வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா மிக்க ஒரு ஒரு நான்கு பரிகார முறைகளை இந்த பதிவில் பார்க்க போறோம் எல்லாமே கலந்த விஷயங்கள் இதுல வந்து கலந்துருக்கு அதாவது என்னன்னா முதல் விஷயம் வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்களை உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் குடும்பத்தாருக்கோ ஏதாவது சர்வ ஏதாவது வியாதிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு குணப்படுத்த முடியல ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சர்வ எந்த வகையான வியாதிகள் இருந்தாலும் அதை நீங்கத்திற்கு ஒரு மந்திரம் ஒன்று இருக்குன்றீங்களே அந்த மந்திரத்தை தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரொம்பவும் சின்ன மந்திரம் தான் எளிமையான மந்திரம் தான் நீங்கள் தயவு செய்து அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரம் அது மந்திரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அங்கு நங்கு கிளி கிளி ஸ்வாஹா மொத்தமாகவே இது வந்து மந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வார்த்தை தான் ஓம் அங்கு நங்கு கிளி கிளி ஸ்வாஹா ஓம் அங் நங் கிளி கிளி ஸ்வாஹா ஓம் அங் நங் கிளி கிளி ஸ்வாஹா ஓம் அங் நங் கிளி கிளி ஸ்வாஹா இப்படி இந்த மந்திரத்தை ஆயிரத்தெட்டு உரு ஜபிக்க மந்திரம் கண்டிப்பாக சித்தியாகும் பின்னர் வலது கை அல்லது தாம்பூலத்தில் விபூதி பரப்பி அதில் ஓம் அப்படின்னு இந்த மந்த ஓம் அப்படின்னு அந்த மந்த எழுதிட்டு இம்மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு உரு ஜபித்து அந்த விபூதியை நோய்வாய்ப்பட்டவருக்கு கொடுத்து அதை புசியும் அதை அதை பூசியும் உண்டு வர சொல்ல உடலில் உள்ள சகல நோய்களும் நீங்கிவிடும் மற்றவர்களுக்கும் பூசி வர சகல தோஷங்களும் நீங்கி நன்மை உண்டாகும் ரொம்பவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் என்பர்களே இந்த மந்திர முறை உங்க சில பேருக்கு நேர்களை பார்த்துட்டு இருக்க சில பேருக்கு தெரிஞ்சு கூட இருக்கலாம் ஆனா நிறைய நண்பர்களுக்கு இது தெரியாதுன்றதுனால தான் இந்த மந்திரத்தை இப்ப நான் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா இதை வந்து உபயோகப்படுத்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி அடுத்தது என்னன்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நீண்ட நாள் துன்பங்கள் இல்லை தடைகள் இதை நீக்கிறதுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு பரிகாரம் ஒன்று இல்லை அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தினசரி செம்பு பாத்திரம்னு வாங்கிக்கோங்க இந்த செம்பு பாத்திரத்தில் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நீண்ட நாள் துன்பங்கள் தடைகள் ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மேலும் நீங்கள் கங்கையில் குளித்த புண்ணியத்தை தரக்கூடியது இந்த செம்பு பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய ஸ்நானம் இது சிவபெருமான் ராவணனுக்கு உபதேசித்த ஒரு வகையான ஒரு குறிப்பு இந்த குறிப்பை தான் நம்ம இப்போ இந்த ப ஜோதி ரகசியங்கள் மூலமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது நிறைய அன்பர்கள் வந்து ஒரு கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க நன்றாக படிக்க நினைவாற்றல் பெருக இதுக்கு என்ன யா பண்ணுறது பசங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ஒரு குறிப்பு என்னென்னா சிகப்பு துணி ஒன்றுல வந்து என்ன பண்ணுங்க சிகப்பு துணியில் பெருஞ்சிருக்கம் இல்லைக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த பெருஞ்சிருக்கத்தை கொஞ்சம் போட்டு அதை முடிஞ்சு அதனை தலையணியின் அடியில் வைத்து உறங்கி வர படிப்பில் வந்து நாட்டமோ ஆர்வமோ நினைவாற்றலும் அவங்களுக்கு அதிகரிக்கும் குழந்தைகள் நன்கு படிக்க இந்த விஷயத்தை செஞ்சுட்டே வாங்க தொடர்ந்து அது நல்ல பலன் வந்து உங்களுக்கு தரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அப்படின்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லலான்னு விருப்பப்பட்ட ஒரு மூன்று குறிப்புகள் இன்னொரு விஷயம் அதையும் சொல்லிடுறாங்க மகளே இந்த வியாபாரம் விருத்தி ஆகிறதுக்கும் கண் திருஷ்டி ஆகிறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு அன்பர்களே வாழைப்பூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளுடைய முன்பு வியாபார இடங்களின் முன்பு கட்டி வைத்து வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் அதை மாற்றிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் வீட்டில் அல்லது வியாபாரம் செய்கிற இடங்களில் இருக்க கண் திருஷ்டி அகன்று வியாபாரம் திருப்தி அடையும் வியாபார இடத்தில் உள்ள அனைவரும் பார்வை படும்படி அதை நீங்கள் வைக்கவும் ஸோ வியாபாரத்து இடத்துல உள்ளேயும் அனைவரும் பார்வைப்படும்படி எந்த விஷயங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் விருத்தி உண்டாகும் கண் திருஷ்டியும் அதே சமயத்தில் அகண்டுவிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பரிகாரத்தை வந்தும் நீங்கள் வந்து குறிப்பாக ஒரு இடத்துல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வாகனங்களில் செல்லும் போது விபத்துகள் ஏற்படாமல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எந்திரம் ஒன்று இருக்கு அன்பர்களே 
அதாவது ரெண்டு சக்கர வாகனம் மூன்று சக்கரம் வாகனம் நான்கு சக்கரம் படி அனைத்து வாகனங்களும் சரி அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லை அது அதிக செலவு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லை அப்பப்போ பிரேக் டவுன் ஆகிடுது வண்டி இது போன்ற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஏற் அடிக்கடி நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா இதெல்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ஒரு எந்திரத்தை ஒன்று செம்பு தகட்டில் வரைஞ்சி சாப நிவர்த்தி செஞ்சு பூசை செஞ்சு வாகனங்களை மாற்றிக்கொள்ள சிறப்பான பலன்களை உங்களுக்கு அது தரும் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப எளிமையான விஷயந்தான் அதை நீங்களே வந்து செய்யலாம் எப்படி சாப நிவர்த்தி பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து அதை நம்ம முன்னாடியே உங்களுக்கு செம்பு தகட்டல் எப்படி வரையணுன்றது வீடியோவும் நம்ம முன்னாடியே போட்டிருக்கோம் மறுபடியும் வந்து அடுத்த பதிவுலையும் அந்த வீடியோ போடுவோம் தேவைப்படுவர்கள் அந்த வீடியோலையும் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுவும் ரொம்ப ஒரு எளிமையான பரிகாரம் தான் என்றுலே ஸோ இப்போ ஒரு ஐந்து வகையான பரிகார குறிப்புகளை இப்போ நம்ம உங்களுக்காக தந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும்ன்ற நம்புகிறேன் அடுத்த பதிவில் இது போன்ற நிறைய குறிப்புகள் அடுத்தடுத்த நம்ம பதிவில் வர இருக்கு அது அனைத்தையும் பார்த்து பலைநடுமாறு தாழ்மையுடன் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்